నేను మీ రుక్మిణిని ఎలా ఉన్నారు రాజకీయం అందరికి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చాలా మంది మంచి నాయకులు వచ్చారు అలాగే కొంతమంది దానికి విరుద్ధంగా దోచుకునే దొంగ నాయకులు వచ్చారు ఆ మంచి నాయకులందరికీ వందనాలు మిగిలిన ఆ కొద్ది మంది దొంగ రాజకీయ నాయకుల మీద ఈ రుసరుసలు తోలు మందంగా గుండె ఇరుకుగా ఉండే ఆ మహానుభావుల మనోగతం మీకోసం చూడండి త్రీ టూ వన్ గౌ ఆ నమస్తే 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 ఏటి రాజకీయ నాయకులకి మర్యాద లేదనుకున్నారేటి కొంపదీసి చచ్చచ్చ ఎనకెంత ఎదో పనులు చేసినా అదే ఎంత ప్రయోజనకరమైన పనులు చేసినా ఆ మర్యాద తగ్గుద్దేటి అయినా ఈ డిస్కషన్ అన్న తర్వాత ఆ మాత్రం పెజల కోసం పెజల మీద బాగా పొంగిపోదేటి ఏటి పేమ ఆ పెజలే నా దేవుళ్ళు మా ఇంట్లో దేవుడు గదిలో నా నియోజకవర్గం పెజల ఫోటోలే ఉంటాయి ఏటి నమ్మరా మీరు నమ్మకపోతే నా భార్య పెద్ద పచ్చలో ఉంటదేటి ఏటి అడగరా నాకు తెల్దేటి మీకు నా మీద ఉండే నమ్మకం ఏటి భార్య ప్రతి పచ్చలో ఎందుకుందా మీరు బాలేటో రండా ఎవరో ఒక రూలింగ్ లో లేకపోతే పేజా సేవ ఎట్టా శాతం రాజకీయం అంటేనే పెద్ద వైకుంఠ పలి కాదేటి అటే వేరు ఏటంటున్నారు నా ఫ్యామిలీ మొత్తం జిల్లానే రాష్ట్రాన్ని దోసేసుకుంటున్నామా ఎవడండి ఆ మాట అన్నదే బొత్తిగా అన్యాయం కాదు ఏదో మా తమ్ముడు మేయర్ కాబట్టి ఆ మాట అనేసినట్టున్నారు కాని ఆడు కూడా ప్రజాసేవ అంటే కాదనిలేక ఆ కూర్సీ వేసేసినాం ఏటి మా బామ్మర్ది జిల్లా రూలింగ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అవడం పచ్చపాతమా ఇది మరి బాగుందండోయ్ ఏటి సూటి పోటు మాటలో ఆడేదో చదువు అబ్బక రోడ్లు అమ్మడి తిరిగి సెడిపోతుంటే రాజకీయాల్లోకి నాలాగా లాక్కొచ్చిడు మంచిది కాదా అందులో తప్పేటుంది పైగా అలా సెడిపోకుండా కళ్ళ ముందెట్టుకుని చూసుకుంటే ఆడి బతుకు బాగుపడుద్ది కదా ఏటది మా సెల్లి బావ గవర్నమెంట్ భూములు లాగేసుకున్నారా ఇది మా రివిడ్డోరం గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరిదే మనదే మనదే అన్నప్పుడు మనం వాడుకోకపోతే ఎవడు వాడుకుంటాడండి దానికే ఓ గొడవెట్టేస్తున్నారేటి పైగా ఫ్యామిలీని చూడలేనోడిని పేదలకేం సేత్తాడు అని అనేసుకోరేటి అమ్మా ఆ శాన్స్ ఇస్తానేటి ఏటిది పశువుల గడ్డిని స్కామ్ చేశాను అంటున్నారా నా పేరు ఉందా ఉండదేటి మరి లెగండేస్ మీకు తెల్దేటి నేను పశువుల గడ్డిని స్కామ్ చేయడమేటి మొత్తం తప్పులు తడక అవి కొనమని ఇచ్చిన డబ్బు స్కామ్ చేస్తాం గాని అయినా గడ్డి కోసం అంతంత డబ్బులు తగలబెట్టేది ఎవరు అయినా మన జిల్లాలో గడ్డి ఎక్కడనేదు వాటికి మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చి సెడగొడితే పశువులకి మనుషులకున్న డబ్బు పిచ్చి పట్టదేటి మీరే చెప్పండి రేపటి నుంచి కుడి తాగే గేదెలు కూడా పాకెట్ మనీ అడిగితే మనం ఏటైపోతాం అందుకే నొక్కేశా దానికే ఓ ఇదైపోతారేటి అసలు నన్ను అడిగితే పశువుల్ని రోడ్డు మీద వదిలేయాలి అవే బయట మేసి సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేవేటి దానికి డబ్బులు ఏడవేటి సిర్రాగ్గా
మరో మాట అన్నారేటది ఎన్నికల తర్వాత జనాలకు ఇళ్ళిస్తామని మాయసేస్తున్నానా జనాల్ని మాయసేయడమేంటి దారుణమైన మాట అనేసరి కదేటి ముందా మాట అన్నోడి చెప్పు తీసు కొట్టరేటి మీరు ప్రజలంటే ఎవరు దేవుళ్ళు మాయ ఆళ్ళు చేస్తారు గాని నేను దేవుళ్ళని మాయసేయడమేంటి ఇది ప్రజల్ని అవమానించేయడం ఇళ్ళెత్తాం కట్టించినప్పుడు ఇప్పుడు అదే మాట అంటున్నాం పదేళ్ల నుంచి మాట మారితే అనాలి గాని ఇది గుండె మండి మాట అనేసారు ఏటి ఒక్కటే ఇవ్వలేదంటున్నారా మీరు మంచి బలెటోరండే మా ఇల్లే ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు ఇంకోటి ఎక్కడ కడతాం అదే మా ఆరో బంగ్లా అది అవ్వగానే చిటికలో పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళు కట్టిచ్చేస్తాం అయినా అంటే అన్నానంటారు పేద పసల ఇళ్ళు లాక్కుంటే గొడవెట్టాలి గాని లేని ఇళ్లకి అర్థం పర్థం లేని గొడవేటండే ఏటి గుసగుసలాడుతున్నారేటి ఏది ఆ ఊరు శివరున్న భూములు గురించా అందులో మతలబేటుంది ఏటి బినామీ పేరు మీద పట్టాలు పుట్టించి ఇళ్ళు పొలాలు పోగేసేసినానా ఎవడా మాట అన్నది నా ముందుంటే సంపెద్దును ఇప్పుడు మనోళ్ళందరూ పక్క పక్కన ఉండకూడదేటి ఇళ్ళుంటే పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటారు ఒకరికొకరు తోడుంటారు అదే పొలాలు ఎకరాలు ఎకరాలు పక్క పక్కనుంటే కలిసి పాడి పంట వేసుకుని కలిసి మెలిసి ఉంటారు దానికే కిర్రెక్కిపోతారేటి ఏటి మరి జనాల మాటేటా మరి మనోళ్లంతా జనాలు కాదేటండి ఆళ్ళు జనాలనే కదా ఇళ్ళు పొలాలు ఆళ్ళకి ఇచ్చేసినది మిగిలిన జనాలకి ఏమైనా మిగిలితే ఇస్తూనే ఉన్నాం కదా అంటే సాధారణంగా ఏమి మిగలమనుకోండి మరి మన సేన పెద్దది కదా ఏటి మీరు కూడా నేటి అయితే బినామీ పేరు ఎందుకంటారేటి రేపు మనోడు పరాయుడైతే చేయి దాటిపోద్ది కదా ఏటండి ఏటండి ఆ శిలిపి ప్రశ్న బినామీ అంటేనే బైపాస్ నామినేషన్ పేరుకు మారు పేరు మనిషే వేరు అంటే మందని కాదటి చివరిగా ఏదో శివక్కు అనే మాట అనేసినారేటి ఏటి నాకు తోలు మందమా సిగ్గు శరము నేవా ఏటి నన్ను ఒక్కడినీసేసి ఇలాగనేసినారేటి రాజకీయాల్లో సగం మంది నా కేటగిరి కాదేటి సిగ్గడిపోవడానికి నేనే కొత్త పెళ్లి కూతురు అనుకున్నారేటి చెస్ సిగ్గడితే సంపాదించడానికి సేతులు రావద్దేటి శరము సంస్కారము పక్కోడికి చెప్పాలా మన తొక్కుడు మనం తొక్కాలా లేకపోతే ఇళ్ళు భూములు ఎలా పోగేస్తాం ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే మనకేమన్నా చదువు ఉందా తెలివి ఉందా ఒట్టి దందా డబ్బు బ్యాకింగ్ తప్ప ఏటుందా నోటెత్తారు అందుకే చదువుకున్నోళ్ళని రాజకీయాల్లోకి రానీయకుండా బూతులు తిట్టి పడుకోబెట్టేసేది అది మన సేఫ్టీ ప్లాన్ కాదే అమ్మా బుర్రలో ఉన్న సీక్రెట్ మొత్తం లాగేద్దాం అనుకున్నారేటి అమ్మా నేను చెప్తానేటి వంట మళ్ళీ కలుద్దాం చెవిటివాడి ముందు శంఖంలా దున్నపోతు మీద వర్షంలా చెక్కు చెదరని ప్రజాసేవ పట్టని అభ్యుదయ తోలు మంద నాయకులకి ఈ రుసరుసలు అంకితం ఈ లోకంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఏమీ తేము పోయేటప్పుడు ఏమీ వెంటరావు చివరకు మిగిలేది పరోపకారమే నాయకులు మంచి పేరు తెచ్చుకోండి కొంతైనా దయచేసి మీ రుక్మిణి